Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Wahid Ali. Welcome to my channel Microsoft Learning. Friends, today we are MS Word 2013. Today we are going to make another video, which we will tell you about the home menu. So, first of all, we will open the word here. So, friends, today we will open the home menu. The first option will be bullets. So, first of all, we will open the document set. We will open the document set. अगर हम चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर यहाँ पे बुलेट्स लग जाएं, तो यहाँ से हम पहले डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो देखो आपको मुख्तल बुलेट्स नज़र आ रहे हैं और आपको यहाँ पे कोई भी आपको अच्छा लगता है आपको पसंद आ जाता है तो आप यहाँ से इसे चूज कर सकते हैं फिलहाल मैं यहाँ से ये चूज कर लेता हूँ फिर अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है नंबरिंग अगर हम चाहते हैं ये बुलेट्स ना आए हमारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर या हमारे पैराग्राफ के ऊपर नंबर आ जाए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखो हम नंबरिंग यहाँ पे लगा देते हैं यहाँ फिलहाल मैं ये नंबरिंग लगा देता हूँ अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है जैसे लाइन लेफ्ट है सेंटर कंट्रोल और सेंटर कंट्रोल है जैसे हमारे पास यहाँ लाइन राइट है जैसे हम चाहते हैं कि फ्रेंड हमारे डॉक्यूमेंट्स को अगर हम राइट में रखना चाहते हैं या सेंटर पे रखना चाहते हैं अगर आप पहले यहाँ पे सेंटर पे रख लेते हैं देखो अगर सेंटर पे ये आ चुका है अगर आप चाहते हैं कंट्रोल ई के साथ भी ये कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं यहाँ पे इसे राइट में रख लें देखो ये राइट में आ चुका है ये कंट्रोल आर के साथ भी आप कर सकते हैं फिलहाल क्योंकि हर डॉक्यूमेंट्स लेफ्ट साइड पर ही होता है तो हम यहाँ पर लेफ्ट पे हम इसे रख लेते हैं और हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है जस्टिफाई जैसे फ्रेंड आप देख रहे हो यहाँ से जो हमारे पैराग्राफ की लाइनिंग है वो बराबर है और यहाँ से जो है सिक्वेंस में नहीं है यानी यहाँ से बराबर नहीं है यहाँ से बिल्कुल सिक्वेंस में अगर हम चाहते हैं कि हमारा पूरा डॉक्यूमेंट ये एक सिक्वेंस में आ जाए हमारे पैराग्राफ की लाइनें हैं जो तो एक सिक्वेंस में आ जाए बराबर हो जाए तो यहाँ से डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम जस्टिफाई कर देते हैं देखो बिल्कुल एक सिक्वेंस में आ चुका है अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है पैराग्राफ स्पेसिंग अगर हम चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में तो भी हम स्पेसिंग बढ़ा लें तो हम यहाँ से देखो स्पेसिंग भी बढ़ा सकते हैं फिलहाल मैं यहाँ पे इसे ध्यान रख देता हूँ और अगर आप चाहते हैं कि हमारी हम नंबरिंग लगाए की बोर्ड से तो हम यहाँ पे प्लेस को हम रिमूव कर लेते हैं अगर आप चाहते हैं कि की बोर्ड से नंबरिंग लगाए तो आप की से भी लगा सकते हैं जैसे ये यहाँ पर मैं वन लिखता हूँ और ग्रेटेस्ट ग्रेटर देन को प्रेस करता हूँ और स्पेस देता हूँ तो देखो इस तरह का कुछ एरो बन जाएगा और यहाँ पे आपको कुछ टाइप करना है तो फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर लेता हूँ जैसे देखो कुछ भी टाइप पर एंटर कर रहा हूँ तो आपको ऑटोमेटिकली नंबर लग रहे हैं अगर आप चाहते हैं कि नंबर ना आए तो पहले आप टाइप करें और शिफ्ट के साथ एंटर को प्रेस करेंगे तो नंबर देखो नहीं आएंगे और आप चाहते हैं जैसे यहाँ पे नंबर ना है इंग्लिश आए जैसे ए बी ए बी सी हम लगाते हैं तो आप ए बी सी भी उसी प्रोसीजर के थ्रू आप कर सकते हैं तो फिलहाल मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ यहाँ पे और नेक्स्ट ऑप्शन जो है सेंडिंग अगर आप चाहते हैं कि हमारे बैकग्राउंड को कलर लग जाए तो यहाँ से हम लगा सकते हैं पहले पेज को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे आपको जो कलर अच्छा लगे आप अपने बैकग्राउंड को कलर दे सकते हैं तो फिलहाल मैं ये दे देता हूँ अगर आप चाहते हैं कि कलर ना आए तो हम ये यहाँ पे सब नो कलर कर देते हैं देखो फिर अगर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो है बॉर्डर अगर हम चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट पे जो आप पैराग्राफ को बॉर्डर लग जाए तो यहाँ पर हम बॉर्डर लगा सकते हैं तो फिलहाल मैं यहाँ पर टॉप बॉर्डर को क्लिक कर पाँच देखो यहाँ पर टॉप पर बॉर्डर लग चुका है हमारा अगर चाहते हैं कि यहाँ पर ये बॉर्डर ना आए या तो हम क्लिक करते हैं या तो नो बॉर्डर कर देते हैं देखो तो यहाँ बॉर्डर ऑटोमेटिकली चला जाएगा अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो इज शॉर्ट तो यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ थोड़ा सा यहाँ पे टाइप कर लेते हैं जैसे हमने यहाँ पे कुछ टाइप किया हुआ है जैसे यहाँ हमने नेम में नेम कुछ हमने टाइप कर रखे हैं ये देखो पुल के नाम हमने टाइप कर रखे हैं रखे हैं अगर हम चाहते हैं ये कि सिक्वेंस में आ जाए तो यहाँ पे हम देखो इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम ए रेड आपको जो नज़र आया 
यहाँ पे आपको स्पेस रिंग लिखा हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे आप क्लिक करते हैं ओके कर दें तो देखो जी स्पेस रिंग ऑर्डर में जम जाएगा जैसे ए ए के बाद बी बी के बाद सी और डी इस तरह से आप कुछ यूज कर सकते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है कुछ यू स्टाइल है अगर हम चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में सब स्टाइल दे दें अपने टेक्स्ट को हम स्टाइल में आ जाए तो यहाँ से देखो हम स्टाइल भी दे सकते हैं और कुछ जो आपको अच्छी लगे या यहाँ से चूज कर सकते हैं और हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है पॉइंट तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ मैं चाहता हूँ मैंने यहाँ पर जो सेव लिखा हुआ है इस डॉक्यूमेंट में वो मैंने कहाँ लिखा है तो यहाँ से हम देखो टाइप कर लेते हैं तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने देखो जहाँ पे मैं सेव लिखा हुआ है वो आपको नज़र आ रहा है यानी मैंने एक बार मैं यहाँ पिछले इस डॉक्यूमेंट में मैंने यहाँ पे एक बार यहाँ पे सेव लिखा है या आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको सर्च करके अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है रिप्लेस तो फ्रेंड अगर हम चाहते हैं जैसे हमें यहाँ पर सेव लिखा है यहाँ पर सेव लिखा और नज़र ना आए हम यहाँ पर कोई न्यू वर्ड एड कर लें तो हम यहाँ से रिप्लेस करके हम कर सकते हैं जैसे यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं एज सेव आप चाहते हैं सेव ना आए यहाँ पे एज सेव आए फ्रेंड हम देखो यहाँ पे टाइप कर लेते हैं एज सेव और यहाँ पे हम रिप्लेस ऑन कर देते हैं रिप्लेस कर देते हैं फिर हम यहाँ पे सकते हैं यहाँ पे पॉइंट से हम इसको चेक कर सकते हैं हमने एज एज सेव हमने कहाँ लिखा है तो हम इजीली देख सकते हैं तो देखो यहाँ पे हमने एज सेव टाइप किया इसके लिए यहाँ पे सेव टाइप टाइप किया था और यहाँ पे हमने एज सेव टाइप कर लिया है तो देखो यहाँ पे आपको एज सेव लिखा हुआ नजर आ रहा है और आप इस आप अपने हिसाब से आप अपने डॉक्यूमेंट में इस तरह का कुछ आप चेंजिंग कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं आप अपने हिसाब से इस यूज कर सकते हैं तो फ्रेंड अगर आज की वीडियो आप अगर हमारी वीडियो आज की आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स करें अगर आपने हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं